ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వికి ప్రెసిడెంట్ వేదిక్ యూనివర్సిటీ మనకి తరుణ్ బనాల నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ ఇయాన్ హరికేన్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాము క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను హరికేన్ ఇయాన్ వచ్చినప్పుడు మేము సరసోటాకి వెళ్ళి హోమం చేసి సరసోటా చుట్టుపక్కల ఏమీ కాకుండా చూసాము సో భగవత్ కృప వలన ఆ హోమం సక్సెస్ఫుల్ అయింది అక్కడ అప్పుడు మేము వివరించిన వివరణలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ తరుణుకున్నాయి వాటిని ఆన్సర్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే తరుణ్ యూ రెడీ ఓం అందరికీ నమస్కారం సో నాకు మెయిన్గా ఈసారి లైక్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే లైక్ ఐ ఆఫ్ ద హరికేన్ అన్నది మనం హోమం చేసిన తర్వాత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వలేదు అంటే అది ఆ రేడియస్ లో మనం హోమం చేసిన రేడియస్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ప్రీవియస్ హరికేన్స్ తో పోలిస్తే ఈసారి ఆ ఐ అనేది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వలేదు దానికి ఏమన్నా రీజన్ ఉండొచ్చు అంటారా లేదంటే రీజన్ ఉంది యాక్చువల్ గా మేము జాక్సన్ విల్ లో డోరియన్ వచ్చినప్పుడు చేసాము చేస్తే ఇట్ మూడ్ ఫాస్ట్ ఇన్ ది ఓషన్ అలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయితే డిస్ట్రక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అలానే జాక్సన్ విల్ కి ఇట్ డింట్ ఎఫెక్ట్ ఎట్ ఆల్ వేర్ ఎస్ అదర్ సిటీస్ ది గాట్ ఎఫెక్టెడ్ అయితే సముద్రంలో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి ఆ తర్వాత మైకేల్ వచ్చినప్పుడు అదే అదే జరిగింది తర్వాత ఎల్సా ఎల్సా అప్పుడు కూడా అది సముద్రంలోంచి వెళ్తూ ఉంది వెళ్తున్నప్పుడు సముద్రంలో మేము ఇక్కడ హోమం చేస్తుంటే ఇట్లా వెళ్తున్నది కాస్త ఇట్లా డివియేట్ అయి ఇట్లా వెళ్ళి సో ఇట్ వాస్ పుష్ దట్ సైడ్ డోరియన్ అప్పుడు కూడా ఇట్ సైడ్ జాక్సన్ విల్ ఇక్కడ చేస్తున్నాము ఇట్లా వెళ్తున్నది ఇలా పుష్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళి so these things have we, we are clearly observed even in ida it happened mm-hmm. ippudu kuda ad actually ga hurricane is supposed to hit sarasota adhe oh. murli gar kuda adhe explain chesaru so adi sarasota ve postondi actually because the path was for sarasota andikene sarasota is the kendram anukunnaru but as the time passed it, 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 it was supposed to go like this it bent like this samma so mm-hmm. ee bending ki it takes a lot of energy okay enta energy anta pedda system bend avvalanti takes a lot of energy okay so a uh, energy moolanga a uh, bending moolanga adi slow ay undali okati number 1 number 2 entante manam hurricane chesinappudu hurricane yagnam chesinappudu hurricane yokka strength అక్కడ ఏమైందంటే అది డిసప్పియర్ అయింది అది డిసప్పియర్ అయి మళ్ళీ పికప్ అయింది సో డిసప్పియర్ అయింది ఎందుకంటే సరసోటా వేప్ రావాల్సిన డిసప్పియర్ అయి మళ్ళీ ఇటువైపు వచ్చిన తర్వాత పికప్ అయి ఇట్లా వెళ్ళింది అనమాట యూ సీ దట్ బెండింగ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ ద పాత్ ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వెళ్తుంది స్టెప్ వైజ్ దగ్గరికి రాగానే అది కంప్లీట్ ఇట్లా బెండ్ అయిపోయి ఇట్లా వెళ్ళింది అనమాట ద ఫ్లాట్నెస్ వాజ్ మోర్ సో ఇవి మనం గమనిస్తే కనుక మైట్ బి that is one of the reasons for it to slow down too much so adi bend ayi actually ipudu ikkada ikkada sarasota unnappudu ila ocean lo elthunam itla bend ayindi kada bend ayi itla tirigi ellindi elsa appudu so sarasota degarku vachinam itla bend ayikundi vellipoyindi so that indicates that from the homum side it's it's going away so ikkada kuda adhe jarigindi anamata ikkada sarasota unte itla vachi strike avvalsindi ila bend ayi so that's that's one of the reason it slowed down otherwise it would have been uh, very uh, you know uh, fast adi kuda atla 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 tiragadam moolangane adi disappear in complete ga valaki ardham kale where it's gone an cheppi so i malli pick up ayindi endukante mem 28th morning home cheyaledu mem inka adi we were supposed to vacate that place meeku akada uh, route lo ekkada kuda meeku gas dorakadu annaru మరి కార్ లో వెళ్ళేటప్పుడు గ్యాస్ దొరకకపోతే మేము స్టాండర్డ్ అయిపోతాం కదా అండ్ హోటల్స్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నారు నో బడి ఈజ్ ఓపెనింగ్ నో ఫుడ్ మార్ట్ ఈజ్ ఓపెన్ నథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ సో వి గాట్ టు గెట్ అవుట్ దట్ డే మార్నింగ్ అయితే ఆ రోజు మార్నింగ్ కూడా చేయాలని పట్టుదలు ఉంది సో దట్స్ అ రీజన్ సో ఇట్ స్లో డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కర్వేచర్ మూలంగా ఇంకా 
సో అలా బెండ్ అవడం వల్ల దానికి ఆ బెండింగ్ కి చాలా ఎనర్జీ తీసుకుంది డైరెక్షన్ చేంజ్ మరి డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిపోయింది ప్లస్ వీక్ కూడా అయింది యాక్చువల్ చెప్పండి వాళ్ళు ఏమో స్ట్రెంగ్ ఫైవ్ కేటగిరీకి వస్తుంది అనుకున్నారు అది ఫోర్ లో వన్ ఫిఫ్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ తోనే స్ట్రైక్ అసలు సరసోటలు అయితే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వాళ్లే అక్కడ ఉన్న ఒక రెసిడెంటే చక్కగా వీడియో తీసి పెట్టేసింది ఎంత సంతోషంగా పెట్టిందంటే వి ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ అట్లానే ట్రిబ్యునల్ హెరాల్డ్ దానిలో కూడా వచ్చింది ఏమనంటే ఒక అతను చెప్తున్నాడు నాది కరెక్ట్ గా బీచ్ అతనికి హార్డ్లీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉంది ఇల్లు అతను మొత్తం ఇల్లు వదిలేసి అక్కడ కెమెరా ఆన్ చేసి పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు సో దాట్ ఏమవుతుందో చూద్దామని ఇట్ డిన్ కమ్ వాటర్ డిడ్ నాట్ కమ్ అట్ ఆల్ అసలు రాలేదు హి వాస్ సో సర్ప్రైజ్డ్ ఎందుకు రాలేదు సార్ చోట మేము మొత్తం ఇల్లు పోయింది అనుకున్నాము వీ లెఫ్ట్ హోప్స్ ఫర్ దాట్ బట్ ఇట్ వాస్ ఇంటాక్ట్ అండ్ వీఆర్ థ్యాంక్ గాడ్ అని చెప్పాను సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ హ్యాపన్ ఇన్ సరసోట మెనీ పీపుల్ వాచ్ డస్ డూయింగ్ ది హోమం ఎగ్న మా హోటల్ వాళ్ళు కూడా చూసారు రెండోసారి చూసారు వాళ్ళు సో ఇట్ డిన్ గెట్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఇంత ముందు అనాలిసిస్ లో మీరు ఎప్పుడు లైక్ లైట్నింగ్ స్ట్రైక్స్ గురించి ఎప్పుడు చెప్పలేదు హరికేన్ వాటి గురించి కానీ ఈసారి చెప్తున్నప్పుడు లైక్ ఇలా లైట్నింగ్స్ ఆ స్ట్రైక్స్ అవ్వడం వల్ల చాలా అవ్వడం వల్ల ఆ హరికేన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ని చాలా తగ్గించేసింది ఇంద్రుడు వృత్రాసురుని చంపే ఒక మంత్రం ఒకటి ఉంటుందని చెప్పారు ఇంత ముందు ఎందుకు డిస్కస్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు డిస్కస్ చేశారు ఇది లైక్ ఈసారి ఈ మంత్రంతో ఎక్కువ హోమం చేశారా అసలు అసలు ఏం జరిగి ఈసారి మంత్రం మార్చాం టు టెస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ర వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ కదా సో ఇప్పుడు టూ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ వన్ ఈస్ ది ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ విచ్ వర్క్స్ దేర్ సో దట్ ఈస్ ద ఔటర్ వాల్ కన్వెక్షన్ అనమాట జరగాలి అంటే ద పార్టికల్స్ విచ్ వి రిలీజ్డ్ అవి ఎయిర్ లో ఉన్న వాటర్ పేపర్ ని కండెన్స్ చేయాలి కండెన్స్ చేస్తే అప్పుడు లేట్ అండ్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు టేక్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్ ఇట్ దెన్ ఇట్ టేక్స్ ఎనర్జీ అండ్ బికమ్స్ వేపర్ వేర్ ఎస్ వేపర్ నుంచి వాటర్ అవ్వాలి అంటే ఆ హీట్ ఇవ్వాలి బయట కరెక్టే కదా వెన్ యూ టేక్ ఎనర్జీ తీసుకుంటే స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎనర్జీ తీసుకొని అది వేపర్ అయ్యి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అదే వేపర్ కనుక వాటర్ అయింది అనుకుందాం మళ్ళీ అప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ఇట్ రిలీజెస్ హీట్ ఆ హీట్ విల్ కొలాప్స్ ద వాల్ అనమాట ఓకే సో అది స్టామ్ స్టామ్ ఫ్యూరీ అని చెప్పి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేద్దామని అనుకుని చేయలేకపోయారు కానీ వాళ్ళు దే డిట్ సమ్ సిమ్యులేషన్ వర్క్ సో దాని తర్వాత ఇంకో ఆయన కూడా ఆ సిమ్యులేషన్ వర్క్ ని చెప్తూ ఇక్కడ కనుక మనకి సిఎన్ఎన్ అంటే క్లౌడ్ కండెన్సేషన్ సిసిఎన్ క్లౌడ్ కండెన్సేషన్ న్యూక్లియర్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా అది అవుతుంది అని ఆయన కూడా నమ్మాడు కానీ దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరు ముందుకు రాదు దే డిన్ బిలీవ్ ఇట్ ఐ సపోజ్ బట్ మనం హోమ్ లో చేసేటప్పుడు జరిగే ప్రక్రియ మనకు తెలుసు కాబట్టి అప్లైడ్ ఇట్ అనమాట సో అప్లైడ్ ఇట్ అండ్ వి గాట్ సక్సెస్ అది ఇఫ్ ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్ త్రూ అవుట్ ది రీజియన్స్ వేర్ ది హరికేన్ ఈస్ అబౌట్ టు స్ట్రైక్ అని దాని ప్యాచ్ లో కూడా చేసి ఉంటే కనుక అసలు హరికేన్ స్ట్రైక్ అయ్యేది కాదు సో దర్ ఫోర్ ఇక్కడ అది ఇప్పుడు ఈ లైట్నింగ్ అన్నది ఇది వరకు మనం డిస్కస్ చేయలేదు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాము ఎందుకంటే మాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి డిస్కస్ చేయం మనకి హరికేన్ లో లైట్నింగ్ వస్తుంది అని తెలుసు కానీ తక్కువ వస్తుంది కానీ ఇంత ఎత్తున రాలేదు ఎక్కడ అతను టీవీ రిపోర్టర్ చెప్తాను నా కెరీర్ లో నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అతను హీఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ రిపోర్టర్ హీస్ ఎ వెదర్ మ్యాన్ సో హీస్ హీ టాక్స్ ఆఫ్ మెటీరియాలజిస్ట్ కాబట్టి టాక్స్ అబౌట్ ఇట్ సో ఆయనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఆయన నేను ఎప్పుడు ఇంత మటుకు నేను చూడలేదు ఇట్లా అనుకున్నాను సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైట్నింగ్స్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ అది కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ అరౌండ్ సరోసోట దగ్గర వచ్చింది అనమాట సో ఇది ఇప్పుడు మనం హోమం చేసినప్పుడు వీఆర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ దాట్ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి కృష్ణుడు కథ వినుంటే ఇంద్రుడు ఇంద్రుని పూజించండి అని చెప్పినప్పుడు 
మనకి వర్షాల కోసం అంటే ఆ ఇంద్రుడిని పూజించడం అంటే మనం గోవును పూజిద్దాం అని కృష్ణుడు ఏదో అన్నాడు అది ఏదో అని స్టోరీ ఉంది మనకి ఆయన అప్పుడు ఇంద్రుడు విపరీతమైన కోపంతో వర్షాన్ని కురిపించటం ఆయన గోవర్ధన్ గిరి ఎత్తటం ఈ స్టోరీ అయితే మనకుంది అంటే ద ఎసెన్స్ ఇస్ వాట్ ఇంద్రుడు ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ రెయిన్ ఇంద్రుడు కంట్రోల్స్ ద రెయిన్ ఇంద్రుడు కెన్ మేక్ ఇట్ ఫాల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఇంద్రుడు పని అనమాట సో ఇంద్రుడు అంటే ఇక్కడ విద్యుత్ అని తీసుకోవాలి సో ఆ విద్యుత్ యొక్క బలం అది ఆ విద్యుత్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక మంత్రం ఉంది ఇది ఓం ఇదం విష్ణుర్ విచక్రమే త్రేదా నిధాదే పదం సమూలమస్య పాంసురే ఈ మంత్రంలో విష్ణు యొక్క స్వరూపం అని చెప్తూ అది మూడు పాదాల కింద ఉంది త్రిపాదం మూడు పాదాలు ఒకటి సూర్యుడిలో ఉంది ఒకటి భూమిలో ఉంది ఇంకోటి నిగూఢంగా ఉంది కనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంది అది విద్యుత్ అదే ఇది మన ఒక విష్ణు అవతారాల్లో మూడు పాదాలు ఒకటి భూమి అది వామన అవతారం అలానే దాని నుంచే వచ్చింది వామన ఓకే యా సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఋగ్వేద మంత్రం ఇది అది సో అది చాలా అంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ దాట్ ఒకటి నిగూఢంగా ఉంటుందని ఆ నిగూఢంగా ఉన్నది ఇంద్రుడు అనమాట ఓకే సో ఇది సో యాక్చువల్లీ సూర్యుని కూడా ఒక మాట ఇంద్రుడు అంటాం కానీ ఏ కంటెక్స్ట్ లో అనాలి ఏ కంటెక్స్ లో అనకూడదు అని మనం ఆ మంత్రాన్ని బట్టి డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట యా దీని మీద నాకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది యా ఎందుకంటే మీరు ఇంతకుముందు లైట్నింగ్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క లైట్నింగ్ కి ఒక్కొక్క అప్సరాస పేరు పెట్టారు కానీ ఈసారి మీరు ఇంద్రుడు అని చెప్పారు అన్ని ఈ లైట్నింగ్స్ అన్నిటికి మరి లైక్ ఈ వీటికి కూడా సపరేట్ అంటే ఏడు రకాల లైట్నింగ్స్ అని చెప్పారు అనుకుంటున్నారు లైట్నింగ్స్ ఏడు రకాలు నో డౌట్ అవి అప్సరస్ అలే నో డౌట్ నేను చెప్పింది ఇంద్రుడు హీ విల్ కిల్ ది వృత్రాసురుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లైట్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు విద్యుత్ కనిపిస్తుందా మనకి కనిపించదు కనిపించదు అండ్ దాని ఎఫెక్ట్ రిజల్ట్ ఈస్ ఊర్వస్సులు అనమాట మనం అందుకనే మనము ఇంద్రుడి సభలో ఊర్వస్సులు అది అప్సరసలు నాట్యం చేస్తున్నాం సో అదనమాట ఆయన సభ అది అక్కడ అప్సరసలు నాట్యం చేస్తుంటాయి అది కూడా ఇంద్రుడు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు నాట్యం చేస్తాయి యు యు సీ ద పురాణ పురాణాల్లో మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఇంద్రుడు ఆజ్ఞాపిస్తేనే అప్సరసలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి విశ్వామిత్రుడిని కెలకటో లేదా ఇంకో ఋషిని డిస్టర్బ్ చేయడేలా చేశారు అవునా సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్ అనమాట సో కారణం ఇంద్రుడు అది ఇంద్రుడి సభ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ అన్ని ఏడు రకాల లైట్నింగ్స్ పనిచేసాయా లేదంటే దట్ దట్ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఎందుకంటే నాకు ఇచ్చిన నాకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఎన్ ఎన్ఓఏఏ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఎన్హెచ్సి వాళ్ళు ఇచ్చింది మనం తీసుకుంటాము అది న్యూస్ ఛానల్స్ లో వీడియోస్ చూపిస్తే దాన్ని తీసుకొని మనము చెప్తాము ఏ టైమ్ లో ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ మిడ్ నైట్ నుంచి సారీ ట్వంటీ సెవెంత్ మిడ్ నైట్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్టర్నూన్ దాకా ఆ లైట్నింగ్స్ అది జరిగి అసలు అక్కడ హరికేన్ ఉందా లేదా అని క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇఫ్ యూర్ అబ్జర్వ్ వీలైతే కనుక ట్వంటీ సెవెంత్ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ది గాని సారీ ట్వంటీ ఎయిత్ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ది గాని ట్వంటీ ఎయిత్ నైట్ టూ ఏఎం అంటే ట్వంటీ సెవెంత్ నైట్ ట్వంటీ ఎయిత్ మార్నింగ్ టూ ఏఎం నుంచి వార్తలు వింటూ ఉంటే యూ విల్ సి ద ఫేస్ ఆఫ్ దోస్ మెటీరియాలజిస్ట్ అండ్ ది రిపోర్టర్స్ దే ఆర్ కన్ఫ్యూస్డ్ దే డోంట్ నో వాట్ టు టెల్ సి వీ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనదర్ టూ అవర్స్ ఇట్ ల్యాండ్ అని టూ ఏఎం చెప్పాడు మళ్ళీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి వీ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ అనదర్ త్రీ అవర్స్ ఇట్ ల్యాండ్ అట్లా చెప్పుకుంటూ 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 ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పిఎం వన్ పిఎం టూ పిఎం దాకా కూడా ఇట్ మే ల్యాండ్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ఫైవ్ విత్ దే ఆర్ నాట్ నోయింగ్ బట్ సర్టన్లీ త్రీ ల్యాండ్ అయిన తర్వాతనే వాళ్ళు చెప్పగలిగారు ల్యాండ్ అయింది సో ఐ ఐ వాస్ ష్యూర్ ట్వంటీ ఎయిత్ మార్నింగ్ కూడా చేసి ప్లస్ ఆన్ ద పాత్ ఇంకా కింద దిగువకి వెళ్ళి చేసి ఉంటే కనుక ఐ థింక్ వీ కుడ్ హ్యావ్ రియల్లీ అవాయిడ్ దట్ హరికెన్ టోటలీ బట్ మాకు మనకి అమెరికాలో తెలుసు కదా యూ డోంట్ గెట్ ప్లేస్ టు డూ దాట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ సౌత్ నుంచి ప్రజలందరూ నార్త్ వైపు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ట్రాఫిక్ చాలా మొత్తం ఇక్కడ మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చెయ్యాలండి పర్మిషన్స్ లేవు ఉండనిస్తలేరు సారీ దట్ ద రీజన్ 
బట్ ఎనీ హౌ ఇంద్రుడు ఈజ్ ది కమాండెంట్ అండ్ అప్సరసలు ఆర్ హిస్ సైన్యం అనమాట సో లైట్నింగ్ వస్తే బయటకు వచ్చింది అంటే అది అప్సరస కానీ ఆజ్ఞాపించింది ఇంద్రుడు సో ఇంద్రుడు ఇచ్చే కెపాసిటీ ఇప్పుడు లైక్ దిస్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతోంది కరెంట్ రీజన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో సో దెర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ మోషన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఆ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ కావాలంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్ ఫోర్స్ కావాలి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అది కావాలి అదే ఇంద్రుడు థింగ్ అనమాట సో వాట్ హ్యాపన్ ఈజ్ ఇది చాలా మనం చాలా జాగ్రత్తగా క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే వెన్ ది హరికేన్ వాజ్ ఎట్ టూ ఎయిటీ మైల్స్ ఫ్రమ్ సరసోట దిస్ హ్యాపన్ ఓకే అండ్ హరికేన్ వాల్ ఈజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైల్స్ మొత్తం మొత్తం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ రింగ్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు ఇది కనుక తీసుకొని ఇది హరికేన్ ఐ అంటే దీని దీని థిక్నెస్ వాల్ థిక్నెస్ ఇక్కడ అంతా మేఘాలు ఇలా ఉంటాయి కదా ఆ థిక్నెస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైల్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైల్స్ సో ఇప్పుడు ఆ థిక్నెస్ తీసుకున్నప్పుడు తీసుకుంటే ఆ టూ ఎయిటీ మైల్ పోర్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ సర్సోట ఓకే సో అక్కడే మీకు లైట్నింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి So, yeah. if you see that picture, oh. then you will understand that. I will show you once. If you look at the video, you will see that there is a picture. Yeah, you will see that so that it will be uh, more clear. You can see that uh, I am here. The first wall thickness is 400. If you look at the lightning, it is about 280 miles. Okay. So, you can see that, see, దిస్ ఈస్ ద ఐ ఇక్కడ నుంచి ఈ వాల్ ఇక్కడ చివరి దాకా వెళ్ళిపోతే ఫోర్ హండ్రెడ్ మైల్స్ ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఎక్కడో లైటింగ్ వస్తుంది ఇది సెంటర్ ఇది సో ఇక్కడ వస్తుంది లైటింగ్ చూస్తున్నాం యా సో ఇది అబౌట్ టూ ఎయిటీ మైల్స్ ఉన్నప్పుడు వచ్చింది లైట్నింగ్ ఇది సరస్వటా నుంచి పాస్ అవుతుంది అప్పుడు థింగ్ అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ హెస్ హ్యాపెన్ సో దానికి ఆ క్యాలకులేషన్స్ అన్ని మనం తీసుకొని చూస్తే అది it fits there okay so uh, 28 uh, 28 early morning 00 hours ante 27th midnight nunchi adi disappear ayipoyi 28th afternoon 12 daaka adi disappear ayipoyi so that means they didn't see what's happening there then 28th uh, afternoon 12 tarvata malli appear ayi 28 uh, afternoon 3 o'clock land landing okay. yeah సో అప్పటి దాకా దాని స్ట్రెంగ్త్ తగ్గించాం యాక్చువల్గా అది ఇట్ మైట్ హావ్ గాన్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ మైల్స్ పర్ అవర్ దెవర్ షూర్ దట్ వాస్ గోయింగ్ బట్ సీలో ఉన్నంతసేపు హరికెన్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తారు ఎవరైనా ఎగ్జాక్ట్లీ అవ్వాలి యాక్చువల్గా దట్ పుల్ అప్ అవ్వాలి అది సో అలాంటిది డిసప్పియర్ అయిందంటే ఇట్ వాస్ ఎ గ్రేట్ వర్క్ వి డిట్ యాక్చువల్గా సో దెన్ హరికెన్ ఏమవుతుందంటే హరికెన్ వాటర్ వేపర్ లేకపోతే దానికి మీకు మేఘాలు కనిపిస్తాం అవును సో దానికి it has wind it has everything but megal lekapothe adem cheyaled wind okate velthund anamata so megal unte em avutundante it it rains also terrible okay. rain padte ganaka it will be flooded cities will be flooded aithe meer ippudu cheptunna dan batti usse oka vela manam ee circle undi kada ee hurricane circle at 280 meter radius cheppar meer so a radius along ga mana sorry a circumference along ga mana home chesthe akkada ఈ హరికేన్ విడుతుని కూడా తగ్గించవచ్చు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా విడుతుని తగ్గించం కానీ పెంచుతాం అది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హ్యామర్ తీసుకొని మనము ఒక చోటనే కొడితే అది స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే హ్యామర్ దానికి హ్యామర్ కనుక దాని దాని స్ట్రెంగ్త్ మనం స్ప్రెడ్ చేసేస్తే ఈచ్ పోర్షన్ రిసీవ్ లెస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ a a column a column of air mm-hmm. and paina vimana ni pettem antu okay appudu aa vimanam yokka weight ee ee gali meda padutu pressure oh. so manushi ikkada kind unte he will be suffering that but whereas when we see in open air when the plane is moving we don't get that suffering because oh. that column is not a column but the pressure is distributed over the earth oh. 
మనకి వీ డోంట్ ఫీల్ సో దాని రేడియస్ యాక్చువల్ గా రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతోంది అంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఒకటే ఉన్న దానికి ఎనర్జీ అదే ఎనర్జీ ఉంటే కనుక రేడియస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంటే ఆ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో కానీ అది పికప్ చేసుకొని వస్తే స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది అది పికప్ చేసుకోలేదు ఇంకేం ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రా సో దట్ ఈ కుడ్ నాట్ రాదర్ నాట్ సో ఇట్ వాస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ సడన్లీ ఇట్ స్టాప్ ఇంక్రీజింగ్ అది ఎనీ అదర్ థింగ్ అంతే యూ హ్యావ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ కాల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తరుణ్ థ్యాంక్ యూ